इतरी बातमी आपण बघणार आहोत थोडक्यात सुरुवातीची बातमी राज्य सरकारनं दुष्काळी भागात चारा छावण्या दिल्या आहेत खऱ्या पण त्यासाठी काही कडक नियम नाखून दिलेले आहेत चारा छावणी नोंद कशी ठेवावी यासाठी राज्य सरकारनं जी आर काढलाय चारा छावण्यांमधल्या पशुधनाची दैनंदिन नोंद करावी त्याचबरोबर गुळांच्या कानाला बारकोड असलेले टॅग लावावेत असे नियम देखील यात आहेत राज्यातली दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता मुख्यमंत्र्यांनी सगळ्या मंत्र्यांना दुष्काळी दौऱ्याचे आदेश दिले आणि त्यानुसार सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी सोलापूर आणि उत्तर सोलापूर तालुक्यात दुष्काळी परिस्थितीचा नुकताच आढावा घेतला फळबाग जतन करण्यासाठी प्रामुख्यानं ठिबक सिंचनाचा वापर करावा असं आवाहन यावेळी त्यांनी शेतकऱ्यांना केलं पालकमंत्री विजयकुमार देशमुख यांनी देखील या परिसराचा दुष्काळी दौरा केला इंदापूर तालुक्यात निरा नदीच्या लगतच्या गावांना पाणी टंचाईच्या झळा सोसाव्या लागतात शेतातली पिकं जळून गेली आहेत पाण्यासाठी वणबण फिरावं लागतंय गावकऱ्यांना राज्याचे माजी सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी या सगळ्या परिस्थितीची पाहणी केली बोराचीवाडी टाकासाठी पिटखेश्वर या गावांचा दौरा करत त्यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधत त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या नाशिकमध्ये अनेक तालुक्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांना पाणी टंचाईला सामोरं जावं लागतं भीषण दुष्काळामुळे त्र्यंबकेश्वर हरसूल पेठ या तालुक्यांमध्ये आदिवासी शेतकरी नाशिक शहराकडे मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतरित होत आहेत आणि या स्थलांतरित आदिवासी शेतकऱ्यांनी आपल्या उदरनिर्वाहासाठी रस्त्यावरच असे संसार थाटायला सुरुवात केली आहे हैदराबाद मे महिन्यात नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात उन्हामुळे त्रास आला सहन करावं लागतं आहे आणि त्यामुळे अनेक ठिकाणी धरणं देखील एकीकडे कोरडी पडत चालली आहेत पाच वर्षातला आतापर्यंतचा हा सर्वाधिक कमी साठा असल्याचं म्हटलं जात आहे आठ टक्के इतकाच पाणी साठा या धरणांमध्ये आता उरलेला आहे गडचिरोलीमध्ये कुरखेडा इथे भूसुरुंग स्फोटाच्या घटनेबाबत माओवाद्यांच्या केंद्रीय समितीच्या अठरा सदस्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले माओवाद्यांच्या केंद्रीय समितीचा प्रमुख बसवराज उर्फ नंबाला केशवसह गणपती गोपन्ना भूपती आणि मिलिंद तेलतुंबडेच्या नावाचाही समावेश आहे देशभरातल्या माओवाद्यांच्या कारवाया माओवाद्यांची केंद्रीय समिती संचालित करत असते एक मे लाशा दिशेनं हा हल्ला करण्यात आला होता पुण्यात पिंपरीजवळ खेरगाव फाट्याजवळ अज्ञातांनी दोघांवर फिल्मी स्टाईलनं हल्ला केल्याची घटना घडली जी सीसीटीव्हीमधून आपण बघतोय इंद्रजित माने अजय खानेकर अशा दोघांची नावं करतात दुचाकीवर आणलेले आठ ते नऊ हल्लेखोर त्यानंतर पसार झाले मुंबई गोवा महामार्गावर रत्नागिरी जिल्ह्यातल्या खेड तालुक्यात भरणे गावानजिक एक खासगी आराम बस महामार्गाच्या कडेला खड्ड्यात जाऊन उलटली रविवारी पहाटे दोनच्या सुमारास हा अपघात झाला बसमध्ये चालक वाहक वगळता इतर कोणीही प्रवासी नव्हते त्यामुळे अनर्थ टळलेला आहे माळेगावमध्ये मुस्लिम समाजबांधव लग्न समारंभाहून परतत असताना एका कारला अपघात झालाय गाडीवर नियंत्रण सुटून गाडीचं नियंत्रण सुटून हा अपघात झाला ज्यात दोघांचा दुर्दैवी अंत झाला शिरूरच्या पश्चिम भागात बिबट्यांची दहशत कायमच आहे कवठे इमा येथे गणेशनगरमधल्या पाळीव घोड्यावर एका बिबट्यानं हल्ला केला ज्यात या घोड्याचा मृत्यू झाला असं करतंय गेल्या दोन महिन्यांपासून या भागात बिबट्याची मोठ्या प्रमाणात दहशत आहे नागरिक इथे पिंजरा लावायची मागणी करत आहेत बीडमध्ये एका एकोणीस वर्षीय मुलाला गावातल्या तीन तरुणांनी मारहाण करून आळीपाळीनं अनैसर्गिक बलात्कार केल्याची घटना घडली आहे त्या नराधमांनी या पीडिताचा मोबाईलमध्ये फोटो काढला आणि व्हॉट्सअपवर शेअरही केला या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे आणि अधिक तपास सुरू आहे अशी माहिती पोलिसांनी दिली आहे बीडच्या बातमीनंतर मनमाडमधली बातमी आपण बघणार आहोत एका वस्तीवर दरोडा टाकण्यासाठी आलेल्या दरोडेखोर आणि ग्रामस्थांमध्ये धुमशक्री झाली यात एका दरोडेखोराचा मृत्यू झाला आहे एक जण गंभीर जखमी झाला असं कळत आहे चांदवडच्या खैसवडामधली घटना पुणे मुंबई महामार्गावर खासगी वाहनातून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना लुटणाऱ्या टोळीतल्या दोघांना तळेगाव दाखाडे पोलिसांनी अटक केली आहे दहा ते बारा गुन्हे त्यांच्याकडे त्यांनी त्यांच्याकडचे उघड झालेत आठ लाखांचा मुद्देमाल आतापर्यंत जप्त करण्यात आला आहे श्रीरामपूर नगरपालिकेच्या भुयार गटार योजनेमध्ये तेरा कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याचं समोर आलंय साठ कोटींच्या योजनेमध्ये सगळेच मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार करत असल्याचं उघड झालंय दोषींवर अजून कारवाई का केली जात नाही असा सवालही उपस्थित होतोय वाशिम जिल्ह्यात चेलूबाजार इथल्या स्टेट बँकेच्या एटीएम मधून जीर्ण झालेल्या फाटक्या नोटा निघतात तेव्हा नागरिक त्रासले त्या नोटा व्यवहारात कुठेही स्वीकारल्या जात नाहीत आणि त्यामुळे नागरिकांची अडचणी वाढलेल्या आहेत धुळे जिल्ह्यातली बातमी नाणे मतदान केंद्रावर मतदानाच्या दिवशी भोळ येऊन भोळ आलेले भूतेसिंग निंबा देवरे या कर्मचाऱ्याचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाल्याचं कळत आहे मतदान प्रक्रियेदरम्यान दुपारी त्यांना भोळ आली होती आणि त्यांना उपचारासाठी धुळ्यातल्या खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलेलं होतं उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला अशी माहिती कळते 
चंद्रभागा नदीच प्रदूषण दिवसेंदिवस वाढतानाच दिसतंय दुपारच्या वेळी उन्हात थंडावा मिळण्यासाठी हे लोक नदीत कपडे आणि वाहनांसह जनावरही धुताना दिसतात नदीचं प्रदूषण सातत्यानं वाढत चाललंय उद्धव घाटापासून शहरातल्या गटारेचं पाणी चंद्रभागेमध्येच मिसळत असल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे कोन्नार इथे दुर्गा परिसराच्या गमागच्या नदीपात्रालगतच्या झुडपात मानवी हाडांचा एक सांगाडा सापडलाय पस्तीस ते चाळीस वर्षाचं वय असलेल्या एखाद्या व्यक्तीचा हा सांगाडा असल्याची माहिती पोलिसांनी दिलेली आहे याची ओळख पटवण्याचं मोठं आव्हान आता पोलिसांसमोर असणार आहे पिंपरीतली आपण एक धक्कादायक घटना बघतो दाताच्या शस्त्रक्रियेदरम्यान अतिरक्तस्राव झाल्यामुळे एका तरुणीचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली धनश्री जाधव असं या मुलीचं नाव कळत आहे डॉक्टरच्या हलगर्जीपणामुळे मुलीचा मृत्यू झाल्याचा आरोप नातेवाईकांनी केला बातमी बुलडाण्यातले पालकमंत्री शहीद जवानांच्या अंत्यसंस्काराला गैरहजर राहिले आणि त्यांनी कोणत्याही प्रकारची मदत दिली नाही अशी माहिती शहीद जवान सर्जीराव खरडे यांच्या पत्नीनं दिली आहे इथल्या ग्रामस्थांनी या सगळ्या प्रकाराचा तीव्र शब्दात निषेध केला पाणी फाउंडेशनच्या माध्यमातून वॉटर कप स्पर्धा सध्या पाहायला मिळते आणि वाशिममधल्या कारंजा लाडच्या जे सी चौरे महाविद्यालयाच्या विद्यार्थिनींनी काल श्रमदान केलं अरविंद धापुते यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे काल श्रमदान पार पडलं बातमी दापोलीतली आहे पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी लोकसहभागातून श्रमदान मोहीम राबवण्यात आली जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण हे देखील यात सहभागी झाले दापोली टाळसुरे नारगोली या शहरांना पाणी पुरवठा करणाऱ्या धरणांची पाणी पातळी दिवसेंदिवस घटत चालली आहे आणि त्यासाठीचा उपक्रम आता हाती घेण्यात आलेला आहे बातमी नगरमध्ये सहकार सभागृहामध्ये राजाभाऊ मुळे यांनी लिहिलेल्या संघ सरिता या पुस्तकाचं प्रकाशन नुकतंच करण्यात आलं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे राष्ट्रीय सदस्य सुहास किरेमठ यांच्या हस्ते हे प्रकाशन करण्यात आलं महाराष्ट्राचं कुलदैवत असणाऱ्या जेजुरीच्या खंडोबाला आम्रपूजा त्याची करण्यात आली वसंत ऋतू सुरू आहे त्यामुळे आंब्याला अधिक महत्व आहे जेजुरी गडावर आंबा उत्सव देवाचे मानकरी गुरव कोळी गडसी यांनी उत्साहात साजरा केला देवाच्या मूर्तीला आंब्याचे हार आणि आंब्याची सजावट इथे सर्वत्र करण्यात आली होती भाविकांनी मोठ्या प्रमाणात गर्दी केली होती